இது ஒரு சிபிஎன் தயாரிப்பு நீங்கள் காண்பது திருப்புமுனை நிகழ்ச்சி வணக்கம் வெல்கம் டு திருப்புமுனை இன்றைய திருப்புமுனை நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே உற்சாகத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும் இந்த மாதம் முழுக்க நம்ம என்ன தீம்ல பேசிட்டு இருக்கோம்னா ரிஜெக்ஷன் நிராகரிக்கப்படுதல் இன்னைக்கும் இதை பற்றி தான் தொடர்ந்து பேச போகிறோம் இன்றைக்கி என்ன பேச போகிறோம் தெரியுமா நம்மளை ஒருத்தங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பல நேரங்களில் நம்மளுக்கு அவங்க மேலே கோவம் வரும் ஏன்னா அவங்க நம்ம காயப்படுத்திடுறாங்க இல்லையா நம்ம ஹர்ட் பண்ணிடுறாங்க டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிடுறாங்க அதனால் நம்மளுக்கு அவங்க மேலே கோவம் வரும் ஸோ அப்படி நம்மளை ரிஜெக்ட் பண்ணுறவங்கள நம்மளால் மன்னிக்க முடியுமா அவங்கள நம்ம மன்னிக்கணுமா நிச்சயமாக நம்ம அவங்கள மன்னிக்கணும் அப்படி மன்னிக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் தேவனுடைய சமாதானம் நம்மளுடைய இருதயத்தை நிரப்பும் ஸோ நமக்கு பீஸ் வேணும் அப்படின்றதுனாலையும் ஃப்ரீடம் வேணுன்றதுனால நம்ம நம்மளை ரிஜெக்ட் பண்ணுறவங்கள மன்னிக்கணும் அதுக்கு தேவன் உதவி செய்வார் இன்றைக்கி இதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இப்போ குவிஸ் டைம் யார் என்று தெரிகிறதா பகுதியில் இன்றைக்கான கேள்வி என்னென்னா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்ம எத்தனை தடவை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்ம எல்லாரும் எத்தனை தடவை நம்மளுடைய சகோதரனை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா ஒரு டிசைபிள் கேட்டதுக்கு ஒரு பதில் சொன்னார் ஸோ எத்தனை தடவை நம்ம மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஆப்ஷன் ஏ மூன்று எழுபது தடவை ஆப்ஷன் பி எழுபது ஏழு தடவை ஆப்ஷன் சி ஐந்து எழுபது தடவை ஆப்ஷன் டி ஏழு எழுபது தடவை சரியான விட உங்களுக்கு தெரியுமா அப்போ நான் யூடியூப்பில் சிபிஎன் இந்தியா அப்படின்ற சேனல் போங்க அங்கே போய் இந்த வீடியோனுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் சரியான விடையை சொல்லுங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணுறவங்கள மன்னிக்கிறது அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான் பட் இந்த விஷயத்தில் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஒரு சாட்சியை கேட்க போகிறோம் புத்தக பெரியரான சீமாவை சந்திக்கலாம் இவங்க சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப ரிஜெக்டெலாம் ஆயிருக்காங்க அதனால் ரொம்ப காயப்பட்டிருக்காங்க குறிப்பாக இவங்க ஆண்டி இவங்கள பேசின சில வார்த்தைகளை இவங்களை ரொம்ப காயப்படுத்திடுச்சு அவங்கள இவங்களால் மன்னிக்கவே முடியல ஆனால் பைபிள் படிக்க ஆரம்பித்தாங்க தேவனுடைய வார்த்தை இவங்களை தொட்டுச்சு இவங்களால் இப்போ மன்னிக்க முடியுதா இவங்க வாழ்க்கை எப்படி மாறி இருக்குன்றது அவங்களே சாட்சியாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள் புத்தகங்களை வாசிப்பது ஒரு நல்ல பழக்கம் அது உங்களை புத்தியாலும் அறிவாலும் நிரப்பிவிடும் சீமா தன் பள்ளியில் படிக்கின்ற நாட்களில் அப்படித்தான் இருந்தார் நான் மன்னிப்பை பற்றி படிக்கும் போது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய எதிரிகளை கூட மன்னிச்சாருன்னு படித்தேன் இது எனக்கு என்னோட சின்ன வயசுல நான் கத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருந்தது நம்மளுடைய எதிரிகளை நம்மளால எப்படி மன்னிக்க முடியும் அவங்கள எப்படி நேசிக்க முடியும் அத படிச்சதுனால எனக்கு ஒரு பாடம் கிடைச்சது அது என்னோட உள்ளுணர்வோ இல்ல தேவனுடைய பெரிய திட்டத்தாலையோ அந்த சுவாரஸ்யமான விஷயத்த என்னால படிக்க முடிஞ்சது சீமா தன்னுடைய உறவினருடன் மும்பையில் உள்ள ஒரு குடும்ப நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக சென்றார் அங்கே அவருடைய உறவினர் அவரை மிகவும் காயப்படுத்தும் விதத்தில் பேசினார் நாம உறவினர்களுக்கு நடுவுல மத்தவங்களை பத்தி ஏதாவது சில விஷயங்கள் பேசுவோம் அது உங்களுக்கே தெரியும் அவங்க என்னோட அம்மாவை பத்தி ஏதோ சொன்னாங்க ஏன்னா அவங்க சொன்ன விஷயத்தால நான் ரொம்பவே காயப்பட்டேன் நான் தனியா இருந்த அந்த விஷயத்த என்னால மத்தவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணவும் முடியல நான் அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவ நோக்கி கூப்பிட்டேன் தேவனே நான் ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்றேன் நான் ஒரு மாதிரி வேதனையில இருக்கேன் என்னை இந்த வேதனையில இருந்து காப்பாத்துங்கன்னு இதே மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தைகளை சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்ச விதத்துல நான் பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிச்சேன் அப்ப நான் ரொம்ப ரொம்ப நிம்மதியா உணர்ந்தேன் சீமாவுக்கு கிடைத்த நிம்மதி அவர் சர்ச்சுக்கு போவதற்கு உத்வேகமாக அமைந்தது நான் சர்ச்சுக்கு போக ஆரம்பிச்ச பிறகு பைபிள் படிக்க ஆரம்பிச்சப்போ அது எனக்கு ஒரு தினசரி செயலா மாறிடுச்சு பைபிள்ல உள்ள வசனங்கள் எல்லாம் ஜீவன் உள்ளதா இருந்தது அது ஜீவன் உள்ளதா இருந்ததுனால அந்த வசனங்கள் என்கிட்ட பேசுச்சு ஒரு தடவை பிரார்த்தனை செய்யறத பத்தி நான் வசனம் படிச்சேன் அப்போ அது நீ என்கிட்ட பிரார்த்தனை செய் நீ என்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்ய செய்ய பல பெரிய பெரிய உனக்கு தெரியாத பல விஷயங்களை நான் உனக்கு சொல்லுவேன் உன்னை குறிச்சு நான் நினைச்சிருக்கிற நினைவுகள் எல்லாம் தீமை கல்ல அது சமாதானத்திற்கு ஏதுவானவைகள் பயப்படாத நான் உன்னோட தேவன் நான் உன்னோட வலது கைய புடிச்சு உன்னை வழி நடத்துவேன் உன் கூடவே இருப்பேன் என்னோட நீதியின் வலக்கரத்தால உன்னை தாங்குவேன் நீ வாலாக மாட்டாய் நீ தலையாவாய் நியாய பிரமாண புத்தகமானது உன்னுடைய சிந்தையை விட்டு விலகாது சீமா பைபிளை படிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர் அதை பின்பற்றவும் ஆரம்பித்தார் ஏசு கிறிஸ்துவ பத்தி வாசிச்சப்ப ஏசு கிறிஸ்து எப்படி தன்னுடைய எதிரிகளை மன்னிச்சாரோ அதாவது பிதாவை தான் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கோன்னு அவங்களுக்கே தெரியல 
இயேசு கிறிஸ்துவோட இந்த ஒரு போதனை என்னோட வாழ்க்கையிலையும் வேலை செஞ்சது என்ன மும்பைல வச்சு காயப்படுத்தின அந்த ஆன்டியோட விஷயங்களை நான் முழுக்க முழுக்க மறந்துட்டேன் இப்ப அந்த குடும்பத்தோட எங்களுக்கு ஒரு நல்ல உறவு இருக்கு புறக்கணிப்பை வெற்றி கொண்ட சீமா இயேசு கிறிஸ்துவை பின்தொடர முடிவு செய்தார் தேவனோட கட்டளைகளை செய்யறதுக்கு நான் கத்துக்கிட்டேன் தேவனோட வசனங்களை வாசிச்சு பைபிள படிச்சு சர்ச்சுக்கு போய் நாம தேவனுடைய வார்த்தைகள் படி செஞ்சு அவரோட வழி நடத்தல நீதியையும் ராஜ்யத்தையும் தேடுவோம்னா இந்த உலகத்தோட எல்லா பொருள்களும் நமக்கு பின்னாடி வரும்னு தெரிஞ்சுகிட்டேன் சீமா இயேசு கிறிஸ்துவிடம் தன்னுடைய எதிர்காலத்தை ஒப்படைத்தார் அப்பொழுது தேவன் தனக்கு எல்லாவற்றையும் சிறப்பாக செய்திருக்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொண்டார் நம்முடைய தேவன் உண்மையானவர் நீதி உள்ளவர் பிரார்த்தனைகளுக்கு பதில் தரவர் ஜீவனானவர் அவர் எப்பவுமே என்ன அவமானப்படுத்தல அதோட தேவன் என்னோட வாழ்க்கையில எனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை துணையை அனுப்பினாரு அவங்க கருத்தருக்கு பயந்து அவரை சேவிக்கிறவங்க அவங்க ஆண்டவரை பின்பற்றி நடக்கிறவங்க அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல சாட்சி இருக்கு இப்ப நாங்க எங்க ரெண்டு பிள்ளைகளோட சேர்ந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கு சீமா தன்னுடைய குடும்பத்துடன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்த எல்லா விஷயங்களுக்காகவும் நன்றி சொல்லி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நான் ரொம்பவே நன்றி சொல்ல விரும்புறேன் ஏன்னா அவர் என்னோட வாழ்க்கையில வந்தாரு அவர் வந்து என்ன சந்திச்சாரு ஒரு நண்பர் மூலமா ஒரு சகோதரி மூலமா நான் அவர்கிட்ட அன்பு காட்டுறதுக்கு முன்னாடி அவரை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன நேசிச்சாரு அதனால ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நான் நன்றி சொல்ல விரும்புறேன் அவர் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தாரு ஆவி ஆத்மா சரீரம் இப்படி எல்லாத்துலயும் அவர் எங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தந்தாரு எங்க முழு குடும்பத்துக்கும் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை தந்திருக்காரு அதனால அவருக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புறேன் சீமாவனுடைய சாட்சி ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்கா இருக்கு இல்லையா அவங்க தேவனுடைய வார்த்தைய கேட்ட பிறகு அவங்களால மன்னிக்க முடிஞ்சது இன்ஃபேக்ட் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்குறது விசுவாசத்தினால மட்டும்தான் நம்மளால மன்னிப்பு அப்படின்றத கொடுக்க முடியும் ரொம்ப கஷ்டம் தான் மற்றவங்கள மன்னிக்கிறது ஆனால் இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் ஃபெய்த் தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் கேட்குறதும் அவரை நீங்கள் நம்புறதும் எதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா மற்றவங்கள நேசிக்க மற்றவங்கள மன்னிக்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரிஜெக்ஷன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயந்தான் ஆனால் இதில் நம்ம ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியது என்னென்னா பைபிளில் நம்ம நிறைய பேரை பற்றி படிக்கிறோம் நிறைய பேர் வந்து பைபிளில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்லாம் எழுதியிருக்கு ஆனால் எல்லாரை விட அதிகமாக கஷ்டப்பட்டது யார் இயேசு கிறிஸ்து தான் நமக்காக மாம்சமாக இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதனாக அவர் வந்தார் இல்லையா பைபிள் சொல்லுது தனக்கு சொந்தமானவர்களிடத்துல அவர் வந்தார் ஆனால் தனக்கு சொந்தமானவர்களே அவரை நிராகரிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ ரிஜெக்ஷன் அப்படின்றது அவரும் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கார் நம்மளுடைய பாவங்கள்லேருந்து நம்மளை ரட்சிக்கும்படியாக தான் இந்த பூமிக்கு வந்தார் ஆனால் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லை அவருடைய ஜனங்களை அதாவது யாருக்காக அவர் வந்தாரோ யூதர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை ரிஜெக்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை அவமானப்படுத்தினாங்க கஷ்டப்பட்டுனாங்க தலையில் முழுக்கிரிடம் வச்சாங்க எல்லா விதத்துலேயும் அடிப்பட்டு அவமானப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் தன்னுடைய உயிரை விட்டார் இல்லையா ஆனால் அப்படி சிலுவையில் கஷ்டப்படும் போது இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணார் என்ன சொன்னார் அவங்களுக்கு என்ன செய்கிறோன்னு தெரியல அதனால் இவங்க எல்லாரையும் மன்னிச்சிடணும் அப்படின்னு அவங்களுக்காக ஜெபிச்சார் அவரும் மனசார அவங்க எல்லாரையும் மன்னித்தார் இல்லையா இதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் இது தான் நம்மளுக்கு சிறந்த ஒரு உதாரணமாக இருக்குது இப்போ நான் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கேளுங்க ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்று மூன்று அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவித்தவருமாயிருந்தார் அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம் அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார் அவரை எண்ணாமற் போனோம் ஏசாய தீர்க்கதரிசி கிட்டத்தட்ட எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இது தீர்க்கதரிசனமாக சொன்னார் ஸோ கிறிஸ்து எந்த மாதிரியான பாடுகளை அனுபவிப்பார் அப்படின்றத ரொம்ப கரெக்டாக அவர் வந்து ப்ராஃபஸை பண்ணார் இன்றைக்கு நம்ம இதெல்லாம் கேட்குறோம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா உண்மையிலேயே இதெல்லாம் நடந்திருக்கு இல்லையா இயேசு கிறிஸ்து உண்மையிலேயே இந்த மாதிரி கஷ்டங்களை அனுபவித்து அந்த மாதிரி கஷ்டத்தின் நடுவில் கூட தன்னை நிராகரித்தவங்கள புறக்கணித்தவங்கள அவமானப்படுத்தினவங்கள அவர் மன்னிச்சிருக்கார் ஸோ கிறிஸ்து தான் உங்களுடைய ரோல் மாடல் உங்களால் நிச்சயமாக அவங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணவங்கள மன்னிக்க முடியும் ஏன்னா கிறிஸ்து அனுப்பிக்கிற அளவுக்கு நம்மளாம் பாடு அனுபவிக்கல அவராலேயே மன்னிக்க முடியும்னா நிச்சயமாக நம்மளால மன்னிக்க முடியும் அந்த ஒரு தீர்மானமாக நீங்கள் எடுங்க தட் இஸ் அ சாய்ஸ் டு ஃபர் கிவ் இஸ் அ சாய்ஸ் அந்த சாய்ஸை நீங்கள் வந்து எடுக்கும் போது நிச்சயமாக உங்களால் அது முடியும் உங்களுக்கு இதை பற்றி கவுன்சிலிங் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டபிள்யூ 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 டாட் சிபிஎன் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜி ஸ்லாஷ் சிபிஎன் ஆஃபரிங்ஸ் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கான கவுன்
சர்ச் கொயரின் கான்செப்டில் நாங்கள் இந்த முறை பஞ்சாப் கரார் பகுதியில் உள்ள கிரைஸ் சர்ச் சிஎன்ஐ உடைய கொயரை வழங்கப் போகிறோம் இந்த பஞ்சாபி மற்றும் ஹிந்தி பாடல்கள் முதல் முறையாக சர்ச் கொயரின் கான்செப்ட் செக்மெண்டில் ஒளிபரப்பாகப் போகிறது உங்களுடைய சர்ச் கொயருக்காகவும் ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஒன்பது ஒன்பது ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் மற்றும் கனெக்ட் அட் சிபிஎன் இண்டியா டாட் ஓ ஆர்ஜி அல்லது டபிள்யூ 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 டாட் சிபிஎன் இண்டியா டாட் ஓ ஆர்ஜியில் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வெல்கம் பேக் டு திருப்புமுனை இந்த மாதம் முழுக்க நம்ம ரிஜெக்ஷன் பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் நம்மளை ரிஜெக்ட் பண்ணவங்கள மன்னிக்க முடியுமா எப்படி மன்னிக்கிறது இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி பேசிகிட்ருக்கோம் இப்போ அடுத்ததாக செல்ஃப் கேர் சீரீஸில் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டிப் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி சிம்பிள் டிப்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களை நீங்கள் அதாவது உங்களுடைய உடலையும் மனதையும் நீங்கள் நல்லா பராமரித்து கொள்ள இன்னும் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ண ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி செல்ஃப் கேர் சீரீஸில் என்ன டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் செல்ஃப் கேர் டிப்ஸ் சீரீஸில் இன்றைக்கி ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான ஒரு டிப் பார்த்தீங்களா நீங்கள் வந்து செடிகளை வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் ரொம்ப நல்லா கேர் பண்ணி பார்த்துக்கும் போது அதிலேருந்து பூக்களோ இல்லைனா பழங்கள் காய்கள் இதெல்லாம் வந்ததுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லை நம்மளுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தையும் மன நிறைவையும் கொடுக்குது சரி இப்போ அடுத்தது நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து ஜெபிக்கலாம் ஏன்னா மற்றவங்களை மன்னிக்கணும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இதுக்கு வந்து தேவன் நம்மளுக்கு உதவி செய்தால் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் அதனால் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிக்கலாம் ஜபம் செய்வோம் பிதாவே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களால் வருகிறோம் இந்த நாளுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற எல்லாரையும் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நீ ஒவ்வொருத்தருடையும் பேசணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ரிஜெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணுற ஒவ்வொருத்தரையும் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் குறிப்பாக எங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணவங்களை மன்னிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க மனதார அவர்களுக்கு மன்னிப்பு கொடுத்து உங்களிடத்துலேருந்து அந்த சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க எந்த இடத்துலலாம் நாங்கள் ரிஜெக்ட் ஆகிறோமோ அங்கெல்லாம் எங்களுக்கு நம்பிக்கை எழுந்து போகாதபடி நீர் எங்களுக்காக இதை விட பெட்டரான திங்ஸை பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வச்சுருக்கீர் அப்படின்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்குள்ளே இருக்கட்டும் விசுவாசத்தில் ரொம்ப உறுதியாக இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் குறிப்பாக மற்றவர்களை மன்னிக்கிறதுக்கு தேவையான விசுவாசத்தையும் கிருபையும் எங்களுக்கு தாரும் ஒவ்வொருத்தரையும் உங்களுடைய காலத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதா நிச்சயமா மற்றவங்களை நேசிக்கவும் மன்னிக்கவும் தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்ன்றதை நாங்கள் நம்புகிறோம் அடுத்ததான் இன்றைய வேதவசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் எபேசியர் நான்கு முப்பத்தி ஒன்னு சகல விதமான கசப்பும் கோபமும் மூர்க்கமும் கூக்குரலும் தூஷணமும் மற்ற எந்த துர்குணமும் உங்களை விட்டு நீங்க கடவுது நம்மளுடைய பர்சனல் லைஃப் மற்றும் எல்லா உறவுகளுக்கும் என்னெல்லாம் வேணும் என்னெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த வசனம் எதெல்லாம் தேவையில்லை எதெல்லாம் நம்ம நீக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியில் உங்களுடைய ஸ்வாபத்தில் இந்த மாதிரி காரியங்களை நீக்கிறது உங்களுக்கும் உங்களுடைய எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் ரொம்ப நல்லது திருப்புனை நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததா ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு ஒரு அழகான சர்ச்சை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதனுடைய பாஸ்டர் கிட்டையும் பேச போகிறோம் பெண்கள் கையெழுத்து போடுற இடத்துல கையெழுத்துக்கு பதிலாக கை நாட்டு வைக்கிற ஒரு காலம் இருந்துச்சு ஆனால் இன்னைக்கு அது கடந்து போன காலமாக ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு பெண்களுக்கான கல்வி ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்னா கருதப்படுது இப்ப காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் முன்னேறி அவங்க எல்லாரும் டிஜிட்டல் கல்வி அறிவு பத்தி பேசுற காலமும் வந்துருச்சு இந்தியாவின் இணையதளம் மற்றும் மொபைல் சங்கத்தின் ஒரு ரிப்போர்ட்டின் அடிப்படையில இந்தியாவின் கிராமப்புறங்கள்ல இன்டர்நெட் பயன்படுத்துறவங்கள முப்பது சதவீதம் மட்டும்தான் பெண்கள் இருக்காங்க பெண்களுக்கும் டிஜிட்டல் கல்வி அறிவுக்கும் நடுவுல இது ஒரு மிகப்பெரிய இடைவெளி வாங்க நாம பாலின மற்றும் டிஜிட்டல் இடைவெளியை மாத்துவோம்
வெல்கம் பேக் டு திருப்புமுனை இன்னைக்கு நம்ம ரிஜெக்ஷன் பற்றி பேசுகிறோம் நம்மளை ரிஜெக்ட் பண்ணுறவங்கள எப்படி நம்ம மன்னிக்க முடியும் இது தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போது சென்ட் பீட்டர்ஸ் மலபார் சர்ச்சனுடைய போதகர் ரெவரன் ஃபாதர் டேவிஸ் அவர்களை சந்திக்க போகிறோம் அவருடைய லைஃப் ஸ்டோரி நிஜமாகவே நம்மளுக்கு அதிகமான உத்வேகத்தை தரும் வாங்க அவரை சந்திக்கலாம் ஆறு குழந்தைகள் இருக்கிற குடும்பத்தில் நான் அஞ்சாவதாக இருக்கிற குழந்தை எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு ஃபாதராக ஆகணுங்கிறது ஒரு பெரிய விருப்பம் எனக்குள்ளே இருந்துச்சு மற்றவங்களுக்கு சேவை செய்கிறது என்னுடைய குறிக்கோளாக இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஃபரிதாபாத்தில் ஜீரோ மலபார் டைசஸில் தொடங்கினப்ப அப்போ நான் அதில் ஒரு உறுப்பினராக சேர்ந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் என்னை ஒரு ஃபாதராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்க நான் இப்போ சென்ட் பீட்டர்ஸ் சர்ச்சு ஆர்கே புரமில் ஒரு ஃபாதராக சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எங்களுக்கு ரொம்பவே ஆக்டிவான ஒரு வாலிப குழு இருக்குது அது இல்லாமல் ஒரு பெற்றோர் குழு இருக்குது பலிபீடத்தில் வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு குழுவும் இருக்குது இந்த குழு எல்லாமே ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் எங்ககிட்ட இருக்கிற ஆராதனை குழுவில் ரொம்பவே அழகாக பாடுற இருபத்தி அஞ்சு பேர் கொண்ட ஒரு குழு இருக்குது அதில் விசுவாசிகளுக்கு அவங்களுடைய விசுவாசத்தோடு கூட சர்ச்சோட உறுப்பினர்களுக்கும் அதிகமாக்கிறதுக்கு உதவி கிடைக்கிது எங்ககிட்ட பிரார்த்தனையை பற்றி சொல்ல பகிர்ந்துக்க வேண்டிய ஒரு சாட்சி இருக்குது நல்ல முதிர்ச்சி அடைஞ்ச ஆராதனையில் பங்கெடுக்கிற மக்களும் அங்கே இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருஷம் டெல்லியில் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு என்னோட நிலமை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சீரியஸாக இருந்துச்சு என்னுடைய தலையில் காயம் பட்டிருந்துச்சு என்னுடைய மூக்கில் இருந்தும் காதில் இருந்தும் ரத்தம் போய்கிட்டே இருந்துச்சு எனக்கு நெருக்கு மாணவங்க கிட்ட நான் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் கூட உயிரோடு இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி தகவல் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் ஆண்டவருடைய கிருபையால் எனக்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே எனக்கு நினைவு திரும்ப வந்துருச்சு அதோடு எனக்கு சீக்கிரமே சரியாயிடுச்சு டாக்டருங்கள்லாம் பயந்த மாதிரி நான் என்னுடைய சுய நினைவை இழக்கலை இந்த அற்புதம் அது பிரார்த்தனை மூலமாக தான் நடந்துச்சுங்கிறது என்னுடைய அசைக்க முடியாத விசுவாசம் நான் எப்போவுமே விசுவாசிங்க கிட்ட பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிட்டே இருங்கன்னு அவங்க கிட்ட கேட்டுப்பேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் வரைக்கும் நான் எந்த சர்ச்சுக்கு போனாலும் சரி அங்கே பலிபீடத்துக்கு முன்னே நின்று பிரார்த்தனை செய்வேன் நான் இந்த பலிபீடத்தில் நின்று நற்கருணை ஆராதனை செய்யணும்னு முப்பது வருஷத்துக்கு பிறகும் கூட என்னுடைய அந்த பிரார்த்தனை கேட்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது எங்கிட்ட நம்மோட வாலிபர்களுக்கான ஒரு செய்தி இருக்கு நம்மோட பல வாலிபர்கள் மொபைலுக்கும் பல கெட்ட போதை பழக்கத்துக்கும் அடிமையா இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற வாலிபர்கள் அற்ப சந்தோஷத்துக்கு பின்னாடி ஓடுறதையும் இந்த உலகத்தோட நல்ல விஷயங்களை கண்டுக்காம இருக்கிறதையும் நம்மால பார்க்க முடியும் பிரியமான வாலிபர்களே உங்களுடைய எதிர்காலம் ரொம்பவே பிரகாசமானது நீங்க ஒருவேளை தேவனுக்கு பக்கத்துல இருப்பீங்கன்னா நீங்க இந்த பூமியில ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சுக்க முடியும் நீங்க பிரார்த்தனை செஞ்சு தேவனை உணர்ந்துகிட்டு மற்றவங்களுக்கும் நல்லது செஞ்சுக்கிட்டு நல்ல மனுஷனா ஆகிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும் சிபிஎன் இந்த உலகம் முழுக்கவும் ரொம்பவே பிரபலமான ஒரு ஊழியம் அவங்க நல்ல செய்திகளை பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அதோட தங்களுடைய வெளியீடுகள் மூலமா எல்லா வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கும் உத்வேகத்தை தராங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு உதவி செய்யறாங்க எங்களுடைய சர்ச்சிலிருந்து வரக்கூடிய ஆராதனை குழுவையும் சர்ச்சுடைய மக்கள் கூட்டத்தையும் உத்வேகப்படுத்துறதுக்காக நான் இந்த சிபிஎனுக்கு நன்றி கடன் பட்டவனா இருக்கேன் சிபிஎனுக்கு என்னுடைய இதயத்திலிருந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ரெவரன் ஃபாதர் டேவிஸ் ரொம்ப அழகாக அவருடைய வாழ்க்கையை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிட்டார் இல்லையா ஸோ ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் ஒரு ஸ்டோரியாக இருந்தது அவர் சொல்கிற மாதிரி நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அது தான் நம்மளால் மற்றவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியும் நம்ம எதை பெற்றுக்கொண்டோமோ அதை தான் நம்மளால் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் தேவனிடத்துலேருந்து நீங்கள் மன்னிப்பு பெற்றிருக்கீங்களா அப்போது நிச்சயமாக உங்களால் அந்த மன்னிப்பை மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக சொன்னார் உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கவுன்சலிங் வேணும்னா இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு பாடல்கள் டெடிக்கேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அவங்களுக்கு நீங்கள் பாடல்களை டெடிக்கேட் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் வந்த எல்லா செக்மெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணவங்கள உங்களால் நிச்சயமாக மன்னிக்க முடியும் தேவன் உங்களுக்கு அதற்கான கிருபையை தருவார் உங்களை மற்றவங்கள நேசிக்கிறதுக்கான எல்லா கிருபையும் தேவன் உங்களுக்கு தருவார் ஸோ எங்கெல்லாம் நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டீங்களோ அங்கே சரியான லெசன்ஸை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுங்கள் உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணவங்கள மன்னிச்சுருங்க அடுத்ததா ஒரு இனிமையான பாடல் வருது பாடலை கேளுங்க மீண்டும் நாளைக்கு திருப்புனை நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ